அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜான்சன் திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரி ஒன்றியம் மலப்பிரம் ஊராட்சி மக்கள் விழிப்புணர்வு மையத்தின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பேசுகிறேன் பல்வேறு கிராம சபை ஆர்டிஐ சிஎம்சல் பதிவுகள் தொடர்ந்து சிஎம்சல் ஜான்சன் இந்த சேனலில் பதிவிட்டு வர்றேன் தற்போது கொரோனா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சூழ்நிலை இருக்க அதனால் அது சம்மந்தப்பட்ட பதிவுகளும் என்னுடைய சேனலில் நிறைய வீடியோக்கள் ஆன்லைன் வலைதளங்கள் பற்றிய பதிவுகளை என்னுடைய சேனலில் பதிவிட்டுருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பதிவு எது குறித்ததுனா டிஎன்இ பிடிஎஸ் ஆப்பு ஏற்கனவே இது குறித்து நீங்கள் பதிவு பார்த்துருக்கலாம் அது வந்து வெப் போர்ட்டலில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது என்னென்ன பண்ணலாங்கிறத பார்த்தோம் மொபைலில் நம்ம நம்ம குடும்ப அட்டைக்கு என்னென்ன பொருட்கள் அலகேட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கடை ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது என்னென்ன பொருட்கள் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் கம்ப்ளைண்ட் எப்படி பண்ணலாம் நம்ம கார்டில் எந்தெந்த மெம்பர்ஸ் ஆட் ஆகிருக்காங்க அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன ஆதார் கார்டு ஆட் ஆகிருக்கா இந்த டீட்டெயில் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் என்னுடைய பிளேலிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா ஆர்டிஐ இன்னும் ஆன்லைன் வெப்சைட்டு இன்னும் கிராம சபை ஜிபிடிபி தனித்தனி தொகுப்புகளாக பல்வேறு வீடியோக்கள் இருக்குது என்னுடைய வீடியோக்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வரணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வீடியோ கண்டனுக்குள்ளே போவோம் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு டிஎன்இ பிடிஎஸ் அந்த ஆப் கவர்மெண்ட் லோகோ போட்டு இந்த நேமில் இருக்கும் ஓமனி அகேட் சிஸ்டம் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ண அந்த ஆப்பை இது ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே அதில் உங்கள் மொபைல் நம்பர் எந் ஸ்மார்ட் கார்டுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் வ பொருள் வாங்கின உடனே எஸ்எம்எஸ் வரும் அந்த நம்பரை என்டர் கொடுத்து அதில் கேப்சர் கோட் இருக்கிறது சிக்ஸ் டிஜிட் அதை என்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஓடிபி வருது ஓடிபி நம்பரை போட்ட உடனே இந்த ஸ்க்ரீன் ஹோம் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் அதில் கார்டு நீங்கள் எந்த மொபைல் நம்பர் போட்டிருக்கீங்களோ அவங்களோட குடும்ப தலைவர் பேர் மேலே வந்துடுது இது வரைக்கும் கார்டு செயல்படுத்தாமல் இருந்தீங்கன்னா மேலே ஃபஸ்ட்டு காலத்தை எடுத்து செயல்படுத்தல் அதை கிளிக் பண்ணலாம் எங்களுக்கு ஏற்கனவே செயல்படுத்தி ரன்னிங்கில் இருக்குது ஸோ அது தேவையில்லை ஓகே இப்போ முதல்ல வந்து நமக்கு என்னென்ன பொருட்கள் அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க அதை பார்க்க போகிறோம் உரிமம் எங்களுக்கு வந்து நிவாரண உதவித்தொகை அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க அது வாங்காமல் இருக்குது உணவு தானியங்கள் இருபது கிலோ அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க அது வாங்கியாச்சுன்னு போட்டிருக்காங்க பாமாயில் ஒரு பாக்கெட் அதுவும் வாங்கியாச்சும் போட்டாச்சு ஏன்னா ஜீரோ மீதம் இருந்துன்னா நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஜீரோன்னு இருந்தால் நம்ம ஏற்கனவே வாங்கிக்கிட்டோம் பிஎம்கே பிஎம்ஜிகேஏஒய் பிஹெச்ஏ முக்கியமாக நினைக்கிற அந்த பதிவு போட்ட காரணமே இப்போ அடிஷ்னலாக மத்திய அரசு வந்து ஒரு ஃபைவ் கேஜி சம் அரிசி வந்து அலகேட் பண்ணாங்க பிஎம் பிரதம மந்திரி கட்ரி கல்யாண் சம்திங் அந்த நேம் கரெக்டாக பண்ணணும் வரல சம் பர்டிகுலர் ஸ்கீமில் அரிசி வந்து அலகேட் பண்ணாங்க அந்த ஸ்கீம் தான் இது இருபது கிலோ எங்களுக்கு அதில் ஷோ ஷோ ஆகுது இன்னும் ம தமிழ்நாடு அரசும் ஒரு ஃபைவ் கேஜி அலகேட் பண்ண தான் நான் நியூஸில் தகவல் பார்த்தேன் உறுதிப்பட்ட அந்த செய்தி வெளியே நான் இன்னும் படிக்கல படித்தா கண்டிப்பாக அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் தற்போது எஸ்எஸ்ஆர் என்பிகிச் அதுலேயும் எங்களுக்கு ஒரு இருபது கிலோ ஒன்று அரிசி இருக்குதுன்னு சொல்லி காமிக்குது அது போக சர்க்கரை வாங்கியாச்சு ரெண்டு கிலோ துவரம் பருப்பு அதுவும் வாங்கியாச்சு மீதம் எதுவுமே இல்லை ஸோ பொருட்கள் நமக்கு என்ன கரண்ட் இந்த டேட்டில் பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த மந்தில் என்னென்ன வாங்கலாங்கிறத இதில் ஷோ பண்ணியிருந்தாங்க உங்களுக்கு தரம்னு சொன்னால் இதில் இருக்குது எங்களுக்கு கொடுங்க இல்லைனா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் ஓகே அடுத்தது இப்போ வந்து பொருள் என்னென்னா எங்களுக்கு அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ மீதி இருக்கும் பார்த்தோம் என்ன வாங்கியிருக்கோம் அதை பார்க்க வரும் பரிவர்த்தனை அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் மே மாதத்தில் எங்களுக்கு ஏழாவது தேதி பொருள் வாங்கியிருக்காங்க அரிசி இருபது கிலோ சமையல் எண்ணெய் ஒரு பாக்கெட்டு சர்க்கரை ரெண்டு கிலோ தோரம் பருப்பு ஒரு கிலோ பேமெண்ட் பண்ண தொகை வந்து ஜீரோ எந்த எதுவுமே பண்ணலை சரி ஏப்ரல் மந்த் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இருக்குதான்ட்டு ஓகே ஏப்ரல் மந்த் வாங்கியிருக்காங்க ஏப்ரல் மந்தம் அரிசி தோரம் பருப்பு கோதுமை ரெண்டு கிலோ வாங்கியிருக்காங்க அது போக நிவாரண உதவித்தொகை ஆயிரம் ரூபா வாங்கியிருக்காங்க ஏப்ரல் மந்தில் எந்த டயத்தில் எப்போ வாங்கினாங்க எல்லாமே அங்கே நமக்கு நெட்டு இருந்தால் தான் இப்போ பொருள் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டைம் வந்து எக்ஸாக்ட் டைமாக உங்களுக்கு வாங்கின டைம் எல்லாமே இதில் ஷோ ஆகிடுது ஸோ வந்து பரிவர்த்தனைகள் செக் பண்ணிட்டும் ஒர்க் ஆகுது இப்போ அடுத்தது வந்து கடை வேலை நேரங்கள் எப்போ கடை வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் எங்கள் கடை வந்து எங்கள் ஊரில் இருக்க கடை வந்து எட்டு மணிலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் மதியம் ரெண்டு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் வாரம் எல்லா வாரத்துலேயும் வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூணு நாள் ஓப்பனில் இருக்குன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ் இந்த நாட்கள்லாம் லீவ் கொடுத்துருக்காங்க இது போக கடை எந்த இடத்துல இருக்குது மேப் அதை கிளிக் பண்ணால் கூகுள் மேப்புக்கு போயிடும் இவ்வளோ டீட்ட
இனி இருக்கிற பொருள் என்ன இருக்குன்னா ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண தொகை அஞ்சு எண்ணம் இருக்குது நம்ம ஐயாயிரம் ரூபா உங்கள்கிட்ட கேஷ் இருக்க தான் இருக்குது எஸ்எஸ்ஆர் என்பி ஹெச்கெச் அது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு கிலோ இருக்குது அப்படின்னா அதில் போய் அரிசி நாங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதில் எங்களுக்கு இருபது கிலோ அலக்கெட் பண்ணிக்காங்க சர்க்கரை வந்து முப்பத்தொம்பது கிலோ இருக்குது துவரம் பருப்பு ஜீரோ கோதுமை இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு கிலோ இருக்குது இவ்வளோ பொருட்கள் இருக்குது பொருட்கள் நேமும் இருக்குது மளவும் இதில் இருக்குது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி நீங்கள் அந்த பகல் டயத்துலனா ஆஃபீஸ் அந்த ஒர்க்கிங் ஹவர்லனா பொருட்கள் வாங்கியிருப்பாங்க அப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா கரண்டாக இருக்கிற பொருட்கள் காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ பொருள் இருப்பை பார்த்தாச்சு உங்கள் விவர குறிப்பு உங்களுடைய டீட்டெயில் இதில் பார்க்கலாம் உங்கள் பெயர் அப்புறம் உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கடை எத் பதிவு எண் இருக்குது அட்டை அரிசி அட்டை அட்டை வகையில் என்பிகேஜ் நான் பிரியாட்டி அந்த இதில் வந்து ஹவுஸ் கோல்டில் சைடில் தான் இருக்குது நாலு பேர் இருக்காங்க மெம்பர்ஸு சிலிண்டர் ரெண்டு இருக்குது ஆதார் கார்டு அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மெம்பர்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுடைய ஆதார் கார்டு எண் டேட் ஆஃப் பர்த்து அவங்க பேர் எல்லாமே காமிக்கிறாங்க எண் விவர குறிப்பில் ஓகே புகார் பதிவு பண்ணலாமா இதுதான் முக்கியமாக சொல்லியிருந்தேன் புகார் ஏற்கனவே நம்ம ஆன்லைனில் ட்ரை பண்ணோம் ச சப்போர்ட் ஆகலை ஆஃப் இந்த ஆப் மூலமாக புகார் பதிவு பண்ண இன்றைக்கி பதிவு ஆயிடுச்சு இதில் ரைட் சைட் கேனரில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பேர் வந்துடுது மொபைல் நம்பர் வந்துடுது மெயில் ஐடி ஏன்னா இது நீங்கள் ஓடிபி போட தேவையில்லை ஆன்லைனில் போகிறது தான் ஓடிபி போட்டு உள்ள போகிற மாதிரி இருந்து இதில் வந்து மெயில் ஐடி அப்புறம் என்ன கம்ப்ளைண்ட் டைப்பு அது போட்டுட்டு பிரச்சனை விளக்கத்தை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்தா சப்மிட் ஆகிட்டு நான் ஏற்கனவே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து இன்னும் நிலை வந்து அதாவது எங்கள் ஊரில் கோதுமை வந்து கொடுஞ்சும் அலக்கேட் பண்ணி எல்லாருக்கும் சமமாக கிடைக்கிறதுக்கு அதை பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா கம்மியாக கோதுமை வருது எல்லோரும் கிடைக்க மாட்டேங்கிறக்காக அது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுனால வந்து இப்போ பெண்டிங்கில் தான் இருக்குது இன்றைக்கி தான் பண்ணேன் அதனுடைய பு புகார் பதிவு வேணும் இதில் காமிச்சிட்ருக்கு ஒன்றுட்டு இது போக எல்லா கருத்துக்களும் பார்த்தாச்சு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் இப்போ கொடுக்குற ஸ்கீம் அதெல்லாம் வேண்டான்னா நீங்கள் இதில் உரிமம் விட்டு கொடுத்து அதை கிளிக் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் கருத்து ஏதாவது நீங்கள் இந்த டிஎன்பிடிஎஸ் இந்த துறைக்கு நீங்கள் எதுவும் கருத்துக்கள் தெரிவிக்க விரும்பினீங்கன்னா உங்கள் ஃபோன் நம்பரோடு இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் சமர்ப்பி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டீட்டெயில் எல்லாமே போயிடும் ஓகே ஐ திங்க் நான் எல்லாமே இதில் ஷோ பண்ணுறேன் உரிமம் பரிவர்த்தனை என் குறிப்பு கடை விலங்கங்கள் கடை சரக்கிறப்பு எல்லா டீட்டெயிலுமே உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் ரைட் சைட் கானலில் த்ரீ டாட் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வெளியேறினா வெளியேறிக்கலாம் என்னுடைய இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வரணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம் ந